ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குக்கிங் வித் ரிஷ்மி இன்றைக்கி நாம் கடையில் செய்கிறது போலவே லேயர் லேயரான பரோட்டா வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க குக்கிங் வித் ரிஷ்மி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பரோட்டா எந்தளவுக்கு லேயர் லேயரான வந்திருக்குன்னு இப்போ இந்த பரோட்டா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் முந்நூறு கிராம் மைதா மாவு எடுத்துக்கிறேங்க இந்த மாவுலேருந்து எனக்கு அஞ்சு மீடியம் சைஸ் பரோட்டா கிடச்சிச்சு கப்பு மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஒன்றரை கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஒரு போலில் ஒரு முட்டையை உடச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா ஃபோக்கால் கலந்துக்கலாம் முட்டை சேர்க்க விருப்பம் இல்லாதவங்க ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பால் சேர்த்துக்கலாம் இந்த முட்டை சேர்க்கறதுனால நல்ல ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்குங்க இப்போ இந்த முட்டையை மாவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்துனா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கிறேங்க இந்த சுகர் சேர்க்கறதுனால பரோட்டா நல்லா பொன்னிறமாக தெரியும் பார்க்குறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு பிசையும் போது சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா டைட்டாக பிசையக்கூடாதுங்க நல்லா தளர்வாக தான் பிசையணும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ தொட்டால் கையில் விட்டுது பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் பிசையணும் ரொம்ப டைட்டாக பிசைஞ்சிடக்கூடாது இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ இதுக்கு மேலே காயாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் மேலே காயாமல் இருக்கும் அடுத்து நம்ம இதை ஊற விட போகிறோம் குறைஞ்சது ஒரு மணி நேரமாச்சும் ஊற விடணுங்க ஹோட்டல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மதியம் மாவு பிசைஞ்சி வைப்பாங்க நைட்டு தான் செய்வாங்க அவ்வளோ நேரம் ஊற விடுவாங்க அப்போ தான் அந்த சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் நீங்கள் எண்ணெய்க்கு பதிலாக நெய் பட்டர் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை ஊற விட போகிறேன் நான் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற விட போகிறேன் மூணு மணி நேரம் ஆகிடுச்சி இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக ஊறி இருக்குது பாருங்கள் அடுத்து நம்ம இந்த மாவை நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இதை நல்லா இழுத்து இழுத்து பிசையணுங்க பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பிசைறேன்னு நீங்கள் இழுத்து இழுத்து பிசையும் போது தான் இதில் நல்லா குளூட்டோன் ஃபார்ம் ஆகி நல்ல ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் இது போல் நல்லா மசாஜ் கொடுத்து நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா பிசைங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பரோட்டா சூப்பராக வரும் இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்தாச்சு இது ரெண்டு பாட்டை பிரிச்சுக்கிறேன் கையில் ஒட்டாமல் வரத்துக்கு ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டிக்கலாம் எப்படி உருட்டுறன்றத பாருங்கள் பாருங்கள் யூஷேப் மாதிரி மாற்றி அப்படியே கையால் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இப்படி பண்ணும்போது தாங்க பரோட்டா சூப்பராக வரும் இப்போ இன்னொரு பாட் மாவையும் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் இது போல் எனக்கு அஞ்சு உருண்டை கிடச்சிச்சுங்க இப்போ எல்லா உருண்டைகளையும் ரெடி பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த ஷீட்டில் நல்லா எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கிறேங்க சப்பாத்தி கட்ட சின்னதாக இருக்கிறனால பரோட்டாவால் செய்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குங்க அதனால் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பெரிய தாம்பளத்தட்டோடைய பின்பகுதியில் எண்ணெய் தடவி நீங்கள் பரோட்டாவை ட்ரை பண்ணலாம் நான் இப்போ இதில் வந்து ஒரு மைக்கா ஷீட் வச்சு அதில் எண்ணெய் தடவி அப்ளை பண்ணி செஞ்சிட்ருக்கேன் இதை இப்போ நம்ம சப்பாத்தி கட்டையால் மெல்லிசை திரட்டிக்கலாம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு எலாஸ்டிக்காக வருதுன்னு இதுக்கு ரீசன் நம்ம நல்லா ஊற வச்சது தாங்க காரணம் அதுவும் இல்லாமல் நல்லா இழுத்து இழுத்து பிசைஞ்சோம் இல்லையா அதுதான் இந்த இந்த எலாஸ்டிக்கு காரணம் இது ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு திரட்டணுன்னு அவசியம் இல்லைங்க நல்லா மெல்லிசாக எல்லா பக்கமும் இழுத்து விடுங்க மாவு ஈவனாக இருக்க மாதிரி எல்லா சைடும் இழுத்து விடுங்க இந்த கேப்லாம் வராமல் இழுத்து விட்டுருங்க ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க பாருங்கள் இப்போ எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு 
மாவு மெல்லிச திரட்டியாச்சு ஓரங்கள் மொத்தமாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அதை மட்டும் நீங்கள் கத்தியில் கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் மாவு தயாராகிடுச்சு இதுக்கு மேலே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கிறேங்க நல்லா ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் ஒன்று மேலே ஒன்று ஒட்டாமல் வரும் லைட்டாக மைதா மாவு துவிக்கிறேன் இப்போ இதை ஒரு கத்தியை வச்சு லேயர் லேயராக கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் எப்படி கட் பண்ணுறேன்னு இதை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கிட்ட லேயர் போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு பரோட்டாவில் லேயர் கிடைக்கும் இது பார்க்குறதாங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும் நீங்கள் அடுத்தடுத்த இது போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக போட்டுருவீங்க இப்போ போட்டாச்சு இப்போ அப்படியே ஓரங்களை அப்படியே திரட்டி நடுமத்திக்கு கொண்டு வாங்க அப்படியே இந்த ஓரத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திரட்டி நடுவுக்கு கொண்டு வாங்க பாருங்கள் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நடுவுக்கு கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஒன்றாக்கிடலாம் இப்போ இது ரெண்டு கையில் எடுத்து லைட்டாக ரெண்டு தட்டு தட்டலாம் இப்போ இதை அப்படியே சுற்றிடலாங்க பாருங்கள் எப்படி சுற்றுறேன்னு இப்போ இந்த ஓரத்தை அடியில் ஒட்டி விட்டுருங்க அப்போ தான் பரோட்டா வந்து பிரியாமல் வரும் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு கையில் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரெடி ஆகிடும் அடுத்ததையும் ப்ரெஸ் பண்ணி காட்டுற பாருங்கள் ரொம்ப லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சப்பாத்தி மாதிரி ஆகிடும் இதேமாரி நான் இப்போ அஞ்சு பரோட்டாவே ரெடி பண்ணிட்டேங்க பாருங்கள் இப்போ அஞ்சு பரோட்டாவை ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம இப்போ தோசைக்கல்லில் போட்டு எடுத்துடலாம் அடுப்பில் தோசைக்கல் நல்லா சூடாகிடுச்சுங்க ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பரோட்டாவை அதில் போட்டுக்கலாம் மீடியம் வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் திருப்பி 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 போட்டு வேக வைக்கணுங்க அப்போ தான் வெளியில் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாகவும் கிடைக்கும் இப்போ பரோட்டா சுற்றி எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அதர் சைடு திருப்பி போடுறேன் பரோட்டா கொஞ்சம் வேக நேரமாகுங்க ஸோ பொறுமையாக செய்யணும் பாருங்கள் ரெண்டு சைடு நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டு வேக வச்சாச்சு இப்போ இதை நான் பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் வெளியே நல்ல கிறிஸ்பியான உள்ளார் நல்லா சாஃப்டான லேயர் பரோட்டா தயாராகிடுச்சு இதை சால்னா கூட நினச்சி சாப்பிடும்போது ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குங்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி ஈவினிங்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போ இதோட லேயரை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக லேயர் வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்